蒋燕，你身上残余的无虫力量已经救不了你了，受死吧！蒋燕，怎么可能？什么人？<笑>万年后的人。万年后。万年后。我们回到了万年前。刚才我知道南逃大劫。将身上仅有的第一无虫力量深埋到灵域地界，静候时机，等待可利用之人，将他们带回来，助我逆天改命。原来，你不是要我重振巫族，而是在利用我。你必须杀了他们，否则，休想回到万年以后。好，那就连你也一同灭了。大地之力完全使不上，这沙土也让人寒冷异常，似乎其中有诈。大地之力不起作用。陆小阳，你本是灵气之身，危难时刻还不归于主人，唯有主人觉醒，才有出路啊！起立，帮我。有失主谋定的原因，撑到他醒来为止。尽力而为吧。被你识破了，你这女人真讨厌。果真是你，那我就放心了。放心什么？不管外面的一切是真是假，只要背后之人是你。无论你部队是什么局，你都不会伤害秦烈，是共木烈，无所谓。反正你是不会伤害他的。既然被我识破了，何不坦诚相对？我们不要留在这里。既然他没有危险，何必着急要走呢？不如坐下来聊聊天，增进一下彼此的了解，说不定你会知道我对你的怨恨。只是偏见，是误解。也许我还会收手。你是如何识破这是个局？我召唤大地之力，居然发挥不了作用，反而感到一阵寒意。聚沙成剑，反而手腕有一阵麻冷。嗯、沙土怎么会让人感到寒意？只有冰雪才会。是啊，我当时心中也是这么想的。接着，我又想到，当时我们身在的是林家镇，极北之地，终日风雪漫天，这种日子可真苦啊。接着，我又想到，难不成这些并非沙土，而是冰雪？我们。也并非在万年前，而是在林家镇，根本就没有离开过。这么离奇，心中有了疑惑，便会格外注意。直到你说：“陆少阳，你本是灵气之身，危难时刻还不归于主人，唯有主人觉醒，才有出路啊！”江燕怎么会知道杜少阳是灵气之身？他是巫主啊
，目光如炬，一眼看穿，这有什么奇怪的？但最重要的是，你就算再隐藏，也隐藏不了你对我的怨恨。对我这般怨恨的，这世上恐怕只有叶仙儿一人了。我们仍然身在林家镇，这所谓的万年前，只是你制造出来的幻境。了不起，真聪明！我真怕我再也恨不起你来了。你到底有什么目的？